Buonasera, conferenza stampa prepartita in forma privata di Brescia e Las Verona. Come sempre vado a leggerti le domande che ci hanno inviato i giornalisti. Iniziamo da Alessio Facincani di Telearena che ti chiede se qualcuno lo scorso luglio ti avesse detto che il Verona si sarebbe salvato a nove partite dalla fine con 42 punti, cosa avresti risposto? No, no. Okay. Che non, mi rompe per, che non mi prende per il culo molto semplice. no cioè penso che ragazzi grandissimi complimenti a ragazzi fino adesso perché cioè hanno fatto veramente una cosa stupenda e, e veramente sono contento in grande merito anche va a loro perché cioè va molto a loro eh, anche meno al mio staff perché loro veramente sono un gruppo forte anche in momenti di difficoltà cioè si tirano avanti uno con l'altro, cioè sono uniti, hanno dato tanto secondo me. Proseguiamo con Gianluca Tavellina, prima firma calcistica dell'Arena, la partita col Brescia, quale, quali insidie nasconde? No, Brescia è una squadra cioè, ottima, con giocatori forti secondo me, eh, che ha fatto due buone prestazioni sia a Firenze dove, dove ha preso il punto, sia con Genoa dove... Ha pareggiato con due rigori, che, che ha, fatto, ha fatto vedere belle cose, contro Inter, certo che con Inter non è mai facile, ti può capitare, però è una squadra viva che, come sempre, se, se noi la affrontiamo un po' sotto non abbiamo possibilità, cioè, sicuramente cercheremo di fare la nostra partita al massimo. Il gran parlare che si fa di Kumbulla sul suo futuro fa parte del gioco come avviene per tanti altri giocatori in questo momento o è una situazione che come allenatore devi gestire col ragazzo? Ma queste sono cose inevitabili, cioè non dipende da noi, i giornali scrivono, non dipende da nessuno e lui deve vivere normale, gestire cose normali. Noi ci soffermiamo molto poco su queste cose. È la volta di Andrea Spiazzi di Ellas 1903, ti chiede stagione straordinaria e salvezza in tasca, temi che i tuoi ragazzi possano sentirsi inconsciamente appagati? Io mi auguro di no, cioè, co co come ho detto prima, si trovano in una situazione che no non si poteva immaginare, eh, anche nelle, nelle loro carriere magari poche volte si trovano in una situazione così, si, si la sprecano perché si sentono appagati, allora cioè, non abbiamo capito niente della vita. Quando ti capitano queste occasioni de devi andare forte, al massimo, dare tutto. Cioè, questa è una grandissima occasione per, per loro come squadra, per la società, per tutti. Poi obiettivamente ci sono le difficoltà fisiche di questo periodo allucinante, sia per la eh, quantità delle partite, caldo, infortuni, eh, ma mille cose, e non sappiamo... Cioè, noi dobbiamo stare bene per fare belle partite a livello di intensità, di, di corsa, e non sappiamo questo, però a pagati sarebbe proprio da, da matti. Tocca ora a Gianluca Vighini, caporedattore di Telenuovo, le cosiddette seconde linee, le alternative ai titolari per intenderci, stanno rispondendo alle tue aspettative o qualcosa di più ti aspettavi da loro? Uh, no, cioè, secondo me abbastanza bene, penso che qualcuno può fare meglio uh, devo dire che l'altro giorno Davidovic l'ho fatto giocare ma questo è stirato sul pettorale eh, l'ho messo anche io magari in difficoltà lui ha stretto i denti, ha dato il, il massimo quello che poteva però è un momento che anche loro cioè, devono stringere un po' i denti però di seconda linea, cioè di seconda linea se li possiamo chiamare così cioè, sono contento perché stiamo cambiando molto, stiamo facendo punti, entrano bene l'altro giorno abbiamo vinto con quelli di, di panchina cioè, sono contento domande per te anche da Alberto Fabri di Ellas Live raggiunto l'obiettivo stagionale stai iniziando a pensare al tuo futuro o non è ancora il momento? Ma penso già da, da tempo, non è che adesso tu ti escludi di, di tutto, cioè, ci stiamo parlando, ci sono cose che, che vediamo, però va bene. È il momento di Luca Chiarini di Tutto Mercato Web, quanto è stato difficile mercoledì non poter dirigere la squadra dalla panchina a causa della squalifica, quanto hai sofferto insomma? No, no, ha fatto bene Matteo, cioè, mi fido molto di lui, vede cose che vedo io, è normale quando sei lontano che non è stessa cosa, però veramente mi fido delle, delle, delle scelte che fa di, di, di cose che vede sul campo per dire ragazzi c'è cioè quello che devono fare per cui è andata tutto bene 
A Brescia può tornare Badu dal primo minuto considerando il grande dispendio di energie di Amrabat e Veloso nelle ultime partite? Eh, Pessina non c'è, eh, anche lui gioca con fastidio, non è 100% però deve giocare perché è un momento così. Il, eh, Amrabat è uno di questi che ha fatto tutte le partite, quasi quasi anche Miguel, solo che Miguel non ha fatto preparazione che ha fatto Amrabat e tutte e due mi sembra che che hanno da, fino a questo momento hanno dato tanto, I Badu comincia a stare bene, ha fatto bene contro Cagliari, è una, una opzione chiara. Concludiamo con Tommaso Badia di Calcio Ellas, contro il Parma per l'ennesima volta hai deciso la partita con i cambi, mi dici quando maturi queste intuizioni durante la partita nell'intervallo confrontandoti con Paro? No, prepariamo durante la settimana, però poi altro giorno quando... Mi sembrava che punta centrale non ci serve e, e, e volevamo mettere gente un po' diversa e è andata bene, cioè a volte ci vuole veramente anche fortuna.